Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavo Sukacita. Saya akan terus memberkati saudara lewat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur, kami berterima kasih yang kau baik bagi kami. Kami siap mendengarkan firmanmu, kami percaya firmanmu bukan saja kekuatan kami, tapi firmanmu adalah kehidupan kami semua. Biarlah roh kudus bekerja dalam hidup kami, sehingga firman Tuhan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita saya angkat dalam kitab wahyu pada pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakannya bagi kita semua dengan topik kepada jemaat di Philadelphia. Ayatnya yang ke-12 barang siapa menang ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku dan ia tidak akan keluar dari situ Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga dari Allahku dan namaku yang baru. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klafos yang diberkati oleh Tuhan, Yerusalem baru haruslah kita alami di dalam seluruh perjalanan hidup kita. Ingat Yerusalem yang baru bukan berarti saudara dan saya akan mati baru kita melihatnya. Tetapi Yerusalem baru itu diberikan Allah di bumi supaya orang percaya di bumi harus mengalami Yerusalem baru di bumi. Karena kalau kita lihat di dalam bagian kebenaran firman Tuhan kita ini dikatakan barang siapa menang ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku dan ia tidak akan keluar dari situ dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga. Dari Allahku dan namaku yang baru artinya Yerusalem baru itu Allah akan berikan bagi jemaat di Philadelphia makanya Yohanes diminta untuk apa yang Yohanes lihat dari penglihatan yang Tuhan berikan untuk Yohanes lihat tentang Yerusalem baru Tuhan berikan Pemberitahuan kepada Yohanes apa yang dilihat Yohanes haruslah Yohanes menulisnya bagi jemaat Tuhan tujuh jemaat Tuhan diantaranya jemaat Philadelphia mengapa jemaat Philadelphia harus menerima apa yang dituliskan oleh Yohanes tentang apa yang Yohanes lihat karena di jemaat Philadelphia ketika mereka melakukan peribadatan mereka kepada Tuhan ada banyak ajaran-ajaran lain yang masuk di dalam kehidupan mereka Tuhan menyebut bahwa Kalau kita lihat pada ayatnya yang ke-9 dikatakan, Lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu, sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu, dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Artinya Tuhan mau katakan kepada Yohanes untuk sampaikan kepada jemaat, di Philadelphia bahwa ada orang-orang yang datang tapi mereka itu adalah jemaat iblis mereka yang tidak setia kepada Tuhan mereka datang seolah-olah mereka membawa kebenaran tapi Tuhan akan membawa mereka untuk tersungkur di bawah kaki jemaat Philadelphia kalau jemaat Philadelphia mereka benar-benar hidup akurat taat kepada Tuhan Nah karena itu Tuhan menginginkan ketika surat ini dituliskan kepada jemaat Philadelphia, jemaat Philadelphia harus hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah pemirsa klafos yang diberkati Tuhan ini menjadi gambaran bagi saudara dan saya. Kita orang yang sering masuk gereja, kita sering beribadah, kita sering memuji Tuhan. Pastikan bahwa apa yang kita lakukan di dalam peribadatan kita, kita mengalami satu kehidupan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jangan sekedar kita beribadah, memenuhi jadwal, atau melakukan satu rutinitas kita tanpa kita sadari, kita sementara melakukan satu aktivitas agamawi di dalam kehidupan kita. Tapi baiklah, setiap peribadatan yang kita lakukan membawa kita semakin mengalami kehidupan Tuhan yang sungguh-sungguh dalam hidup kita. Maka dengan demikian Tuhan akan membuat semua iblis-iblis itu akan menjadi tersungkur di bawah kakinya kita. Nah oleh karena itu saudara, saudara dan saya hadir di dunia ini sebagai gereja Tuhan untuk melakukan apa yang sudah dikatakan Tuhan yaitu membuat musuh menjadi tumpuan kakinya Kristus. Nah itu yang harus kita lakukan sebagai gereja Tuhan saat ini. Jangan kita menjadi gereja yang melakukan aktivitas, yang melakukan pelayanan tetapi tidak ada power di dalamnya. Banyak orang Kristen melakukan aktivitas dengan ramai, dengan meriah. Tetapi mereka sendiri tidak tahu bagaimana menghadapi masalah, bagaimana menghadapi persoalan. Nah, apakah gereja itu yang diinginkan Tuhan? Saya percaya. 
Tuhan mau saudara dan saya mengalami Yerusalem baru dalam hidup kita. Kalau kita mengalami Yerusalem baru, maka bukan lagi kita terhubung kepada darah dan daging, tetapi saudara dan saya akan terhubung kepada Allah dan tahta. Kita akan benar-benar hidup dipimpin oleh Allah. Kita akan mengalami kehidupan Allah di dalam hidup kita. Itulah yang membuat hidup saudara dan saya akan mengalami Yerusalem baru dalam hidup kita. Orang yang mengalami Yerusalem baru, dia tidak takut dengan tantangan dan persoalan yang ia alami. Orang yang meng- mengalami Yerusalem baru dalam hidupnya, dia tidak akan pernah lemah ketika dia ada diperhadapkan dengan berbagai macam kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Dan itu yang diingat. Inginkan oleh Tuhan karena saudara sadar atau tidak ketika kita hadir di bumi ini kita sementara membawa pesan Tuhan bagi dunia ini supaya orang melihat kita mereka melihat Kristus yang terus nyata terus bekerja di dalam kehidupan orang yang percaya kepadanya. Jangan kita jadi orang Kristen yang lemah. Jangan kita sampai hidup jauh dari Tuhan. Jangan kita beribadah tapi hidup kita itu jauh dari Tuhan. Tapi baiklah lewat perkataan kita, perbuatan kita, apapun yang kita lakukan. Kita menyatakan Kristus dalam hidup kita. Bagi sesama kita, bagi dunia ini. Karena tandanya saudara dan saya mengalami Yerusalem baru dalam hidup kita. Kalau ayatnya yang ke-12 dikatakan bagi kita, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allah. Itu berarti kalau menang di sini berarti saudara dan saya bisa hidup taat kepada Tuhan, bisa hidup akurat kepada Tuhan, hidup seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan. Kita bisa mengalahkan segala pekerjaan-pekerjaan iblis yang terus menguasai kehidupan manusia kita dapat mengalahkan itu maka dikatakan kita akan mengalami Yerusalem baru dalam hidup kita ingat pemirsa Fos yang diberkati Tuhan kalau hidupmu masih ada di dalam berbagai macam pergumulan dan engkau tidak tahu bagaimana kau keluar dari pergumulan tapi engkau hidup di dalam berbagai macam pergumulan yang membuat engkau khawatir takut sedih engkau penuh Dengan berbagai macam kegelisahan itu tandanya engkau tidak mengalami Yerusalem baru di dalam hidupmu. Lakukanlah perjalanan hidup kita untuk tetap hidup taat dan setia kepada Tuhan. Dengan cara yang pertama pastikan setiap firman Tuhan yang kita dengar itu tersingkap bagi hidup saudara dan saya. Karena saya percaya firman yang tersingkap membuat roh kita menjadi kuat. Sehingga kita akan hidup seperti apa yang telah Tuhan nyatakan bagi kita. Mengapa banyak orang Kristen baca Alkitab, dia seorang pemberita firman, tetapi terkadang menghadapi masalah dan situasi dia menjadi lemah karena firman tidak tersingkap dalam hidupnya. Yang kedua yang harus saudara dan saya lakukan adalah bagaimana kita terus menjaga dinamika roh kita itu. Selalu berkobar-kobar kepada Tuhan. Kita harus menjaga dinamika roh kita. Bagaimana kita menjaga kehidupan roh kita ini terus terhubung dengan Tuhan. Intuisi kita, hati nurani kita, komunion kita. Itu harus kita jaga dalam kehidupan kita setiap saat. Sehingga dinamika roh kita kalau terus dijaga. Maka setiap saat roh kita itu akan terus berkobar-kobar kepada Tuhan. Sehingga kita tidak lemah. Karena situasi karena keadaan, tapi kita akan terus dapat melihat karya Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Yang ketiga, fokuskanlah pikiranmu bukan kepada apa yang dikerjakan iblis, tapi fokuskanlah pikiranmu tentang apa yang dikerjakan Tuhan dalam hidupmu. Itulah yang membuat kita akan mengalami satu kehidupan yang berkemenangan sehingga Yerusalem baru akan kita alami. Dalam hidup kita Tuhan Yesus memberkati kita Firmannya jadi berkat bagi kita semua Amin Mari kita berdoa Bapa terima kasih Kami bersyukur firmanmu tersingkap bagi kami Kami ingin mengalami Yerusalem baru dalam hidup kami Iblis harus kami kalahkan Karena itulah perintah Tuhan bagi kami Seperti dikatakan dalam Mazmur 110 ayatnya yang pertama Biarlah kuasa roh kudus akan terus memampukan kami untuk hidup akurat pada Tuhan. Hidup melakukan apa kata firman Tuhan. Seperti yang Tuhan sampaikan kepada jemaat di Philadelphia. Sehingga kami akan diangkat menjadi soko guru di dalam bait Allah. Kami akan mengalami Yerusalem baru dalam kehidupan kami setiap saat. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih untuk firmanmu. Berkati semua pemirsa klafos. Sehingga mereka akan terus mengalami Yerusalem baru dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.